NMR spectroscopy that is nuclear magnetic resonance, ESR spectroscopy, electron spin resonance. Now, ESR and the principle number another microwave radiation. Electromagnetic radiation at the radio wave, microwave, UV visible, radiation cell. Adina Gatuna, Sarvo Isuvarano, Oisurano. Adina Gatuna, Pacago, hello. Paclerio. Hello. So, ESR spectroscopy is based on the absorption of microwave radiation. In the arcane condition by an unpaid electron. The Namagavaria more and electron on the Gilas in the and in the spin up state to down state to Arika the random cancel. Abum Namagaparia and a first condition other absorb the microwave radiation aricum. Rend other absorb the Yena at Tille unbear spinola or electron and Gilum Venum. Namala the Nuru, strong magnetic field Lumaka. When Namal in the air they were another, or strong magnetic field you become nucleus in the spin and NMR, nuclear magnetic resonance. You better Namala for another, or strong magnetic field you become bolla electron in the spin, that is electron spin resonance. Again, another paria. Yes, sir, spectroscopy that is based on the absorption of the microwave radiation from the electromagnetic wave by an unpaired electron when it is placed or exposed to a strong magnetic field. I'm going to go to the strong magnetic field. This electron is a single spin. Within the electronic energy level in a splitting sample. This is the principle of ESR. The principle of ESR is the question. What is ESR? What is ESR? And what is its, its principle? Electron spin resonance. That is the microwave radiation. Unbared electron. Atom Iricanum, other strong magnetic field will work on Angani Angele as in the energy level is pretty. So, next to you, but as I never knew it is a branch of absorption spectroscopy. We do absorb even number of the microwave in absorb either energy the rich for take it. So, it is a branch of. Absorption spectroscopy in which radio frequency is 300 megahertz, 300 gigahertz radiation absorbed. Pin point between induced transition between magnetic energy levels of electron with unpaired electron, unpaired spin, unpaired spin. A lingle unbaired idle electron. Either under spin and dangle over in a half spin and down spin on low. Police exclusion principle and such a gans like what is single spin away. Abum a single spin illula mula mula energy level a lower to upper state like it energy transition a lingle energy transition and the radiation four other. Microwave will radiation see it can be an atom a lingual molecule and go to border. So the magnetic energy splitting is done by applying a static strong magnetic field. That is the principle of ES. Electron spin resonance in the presence of a strong magnetic field, which absorb the lingual number of the Microwave radiation and unbaired electron or la atom and lingual molecule matrame ESR the regular.
നമുക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ആറ്റംസ് ഹാവിങ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ആറ്റങ്ങൾ ഇ എസ് ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി തരികയുള്ളൂ ഇനി ആറ്റ അല്ലാതെ ഒരു അയോൺ ആണെങ്കിൽ അതിന് പാർഷ്ഡി ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെല്ലുകൾ കാണും ഇനി മോളിക്കൂൾ ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു നെറ്റ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ദ ആറ്റംസ് വിച്ച് ഹാവ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് കോമ അയോൺസ് വിച്ച് ഹാവ് പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെൽസ് ആൻഡ് മോളിക്കൂൾസ് ദാറ്റ് ഹാവ് എ നെറ്റ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കീവ്സ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് സ്പിൻ റെസണൻസ് ഇനി പെയേഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും എട്ട് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആയിപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള മോളിക്കൂളുകൾ മാറ്റമല്ല മോളിക്കൂളുകൾ ഇ എസ് ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി തരികയില്ല ഇ എസ് ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ് മുന്നൂറ് മെഗാ ഹെഡ്സ് മുതൽ മുന്നൂറ് ജിഹാ ഹെഡ്സ് വരെയുള്ള റീജിയനിലെ റേഡിയേഷൻ മാത്രമേ ഇ എസ് ആറിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റമല്ല മോളിക്കൂൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ദെൻ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ദ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ലെവൽ ഓഫ് ദ ആറ്റം ഓർ മോളിക്കൂൾ ഇസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആറ്റത്തിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇപ്പം ഒരു സിംഗിൾ സ്പിന്നിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രോക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ആ എനർജി ലെവൽ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കാണിക്കാം നോക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എം എസ് അല്ലേ സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ അതായത് നമ്മൾ വെക്ടർ ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പം അതിനകത്ത് ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ പഠിച്ചപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് മാഗ്നറ്റിക് സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ എം എസ് അതായത് മൈനസ് എസ് ടു പ്ലസ് എസ് വാല്യൂ ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ ഉള്ളൂ എസിന് സ്പിൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പോസിബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്കോയിസ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരച്ചതുമായി തെറ്റിപ്പോരു എൻ എം ആറിനകത്ത് വരച്ചത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കേസ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ റെസിനൻസ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ റെസിനൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ദാ ഇങ്ങനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്കോയിസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അപ്പ് സ്പിൻ ആയിരിക്കും അഥവാ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോക്കോയിസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡൗൺ സ്പിൻ ആയിരിക്കും അപ്പം അപ്പ് സ്പിൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എം എസിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടുവും ഡൗൺ സ്പിൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എം എസ് വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പം നോക്കി ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് എങ്കിൽ ആ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡ്യൂ ടു ബൈ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തപ്പം ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് രണ്ട് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്പിൻ ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ അതിന് ക്ലോക്വൈസിൽ സ്പിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്വൈസിൽ സ്പിൻ ചെയ്യാം അപ്പം ആ രണ്ട് എനർജി സ്റ്റേറ്റുകളും പോസിബിൾ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ സിംഗിൾ ആയിരുന്ന സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റിന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് എനർജി സ്റ്റേറ്റുകൾ എം എസിന് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടുവും എം എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവും വരുന്ന രണ്ട് എനർജി ലെവലുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിന്ന് അപ്പ് സ്പിന്നും ഡൗൺ സ്പിന്നും കാരണം ഈ എനർജി ലെവല് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ എം എസിന് മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവും പ്ലസ് വൺ ബൈ ടുവും വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി ഈ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു അൺബേഡ് എന്നാ പറഞ്ഞത് സ്പിന്നുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ അതിന് പ്ലസ് സ്പിൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഡൗൺ സ്പിൻ ആയിരിക്കും ഏതാണെങ
എം ബി ഈസ് എ ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ അത് നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ച ബോർ മാഗ്നറ്റോണിന്റെ വാല്യൂ ബി എം ബി ഈസ് ദ ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ എം എസ് ഈസ് ദ സ്പിൻ ക്വാണ്ട നമ്പർ മാഗ്നറ്റിക് സ്പിൻ ക്വാണ്ട നമ്പർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ബി അപ്പൊ എല്ലാം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ജി ആണ് ഈ ഈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം ബി ബി സീറോ എം എസ് ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ജി സോ ദ എനർജി ഓഫ് ദ സ്പിൻ ഓഫ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് സ്പിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു എം ബി ഇൻറ്റു ബി സീറോ ഇൻറ്റു എം എസ് എനർജി ഈസ് എ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഫാക്ടർ എം ബി ഈസ് ദ പോർ മാഗ്നറ്റോൺ എം എസ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാഗ്നറ്റിക് സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ and b0 is the applied magnetic field so athrayum oru energy aayirikkum ee spin moolam idine kittunu ini idinde splitting nammala oru magnetic field koduthu kariyumbo single aayittu nikkuna oru electron rendu reethiyile rotate cheyan pattum appo aa spin spin splitting allengil ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും മാഗ്നറ്റിക് റെസ്റ്റൻസ് ക്യാൻസ് ഓൾസോ ഒക്കെ വിതൗട്ട് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫ്രം ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ സച്ച് റെസ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫൈൻ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റോമിക് സ്പെക്ടർ ശ്രദ്ധിച്ചോണം the nuclei of atoms in a molecule or complex often have magnetic moment which produce a, lo a local magnetic field the interaction between an unpaired electron and nuclei with non zero nuclear spin that is called hyperfine interaction appo nammal ipo parnja ഇപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ നടക്കാം അല്ലെ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ എൻ എം ആർ അപ്പൊ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പം ന്യൂക്ലിയസിന് സ്പിൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ഈ ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു അൺബെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതിന് സ്പിൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ മൂലം അതായത് ഏത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിന്നും ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സ്പിന്നും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്പിൻ സ്പിൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമൂലം നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇ എസ് ആർ ഒരു ഹൈപ്പർ ഫ്ലൈ ഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്പെക്ട്ര കിട്ടും the applications of esr the electron spin resonance allengil esr spectroscopy upayogichu kondu namukku oru free radical ne kurichu padikkan pattum we can study about any free radical because if free radical il if free radical nagathu unpaired aayittulla electron undengil adinde energy adu oru microwave energy seerichittu ഒരു എനർജി പുറത്തു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രം അതല്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്തു വിടുന്ന എനർജി അനുസരിച്ച് അത് ഏത് റാഡിക്കലാന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇപ്പം ഒരു സ്പിന്ന് ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ട്രിപ്ലസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റേജ് ഉള്ള സ്പിന്നിങ് ഉള്ള മോളിക്കൂളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓൾസോ ബൈ യൂസിങ് ഇ എസ് ആർ ഇ എസ് ആർ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനോർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് അതർ ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇ എസ് ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്ട്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം അതിനകത്ത് അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫില്ലാകാത്ത ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇ എസ് ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ആ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ ആ മോളിക്കുലിനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് തിങ്സ് ബൈ യൂസിങ് ഇ എസ് ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിച്ചാൽ അത് പറയണം ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് പല പല ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അനലറ്റിക്കൽ
നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ സ്പിന്നുകളും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറുകളും എല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് ബയോളജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് അതായത് സീഡ് ലീവ്സ് ടിഷ്യൂ അതുകളെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡികൾ പിന്നെ ഇ എസ് ആർ സ്റ്റഡീസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഇൻ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഡിസീസ് ടിഷ്യൂ ഏതെങ്കിലും ഡിസീസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത ടിഷ്യുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എൻസൈമുകളും അവയുടെ ഫങ്ഷനുകളും പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇ എസ് ആർ വർക്ക് മച്ച് ഓഫ് ദ ഇ എസ് ആർ വർക്ക് ഓൺ ഫോട്ടോ സിന്തസി ഹാസ് ബീൻ ക്യാരിഡ് ഔട്ട് വിത്ത് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിങ് റേറ്റുകളും നമ്മളുടെ ഈ അലയുടെ ഫങ്ഷനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ബയോളജിക്കലായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളങ്ങനെ മിനിമം പോയിന്റ് എങ്കിലും എഴുതണം അതുപോലെ അനലിറ്റിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ മോളിക്കൂൾ ആൻഡ് വി ക്യാൻ യൂസ് ടു സ്റ്റഡി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇ എസ് ആർ വൈ ഈ മോസ്ബെയർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കെമിക്കൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് റുഡോഫ് മോസ്ബെയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ അതിന് വെച്ചാണ് ആ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് മോസ്ബെയർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇറ്റ് ഇസ് എ വെർസറ്റൈൽ ടെക്നിക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ ന്യൂക്ലിയർ സ്ട്രക്ചർ ന്യൂക്ലിയർ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റഡിയാണ് മോസ്ബെയർ ബൈ ദ അബ്സോഷൻ ആൻഡ് റീഎമിഷൻ ഓഫ് ഗാമാറീസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗാമാറെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഒരു അബ്സോർബർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു എമിറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഗാമാറെ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്നാ വേണം ഒരു ഗാമാറെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മോളിലിരിക്കുന്ന എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റം താഴത്തേക്ക് വരണം അപ്പൊ ഒരു ഗാമാറെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഗാമാറേനെ പിന്നെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യും താഴെ നിന്ന് ഒരു ആറ്റത്തിന് അല്ല അയോൺ അല്ല മോളിക്കൂളിന് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് റീഎമിഷൻ ഓഫ് ദ ഗാമാറേസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഫുള്ളി എല്ലാ മോളിക്കൂളുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ മോസ്ബെയറിനകത്ത് പഠിക്കാറില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോസ്ബെയർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അയണിൻ്റെ കേസിലാണ് അയൺ എഫ് ഇ ഇപ്പം അയൺ മോളിക്കൂളിന് ഡിഫറെൻറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് അയോണിക് സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ടാവും ഇപ്പം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആബ്സൻസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഉണ്ടാകും അപ്പം ഏത് അയോണിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണോ ആ അയോണിക് സ്റ്റേറ്റ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ ട്രയഗണിലാണോ ടെട്രാഹെഡ്രലാണോ ഒക്റ്റാഹെഡ്രലാണോ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതൊരു വെർസറ്റൈൽ ടെക്നിക് ബൈ ദ സ്റ്റഡിങ് ഓഫ് ദ അബ്സോർഷൻ ആൻഡ് റീഎമിഷൻ ഓഫ് ദ ഗാമാറീസ് ദി സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിലി സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്സ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ വാലൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അയൺ like fe2 fe3 plus fe3 plus or fe3 zero verum fe adu metal ano adu ionic state il ano nu krithivayittu padikkan pattu then nammal varnu rendu reethiyilulla gamma ray ide absorption and emission ivada nadakkum okay mosbeier effect was given by rudolf mosbeier in 1958 it is based on the resonance fluorescence of gamma radiation appo rendu gamma radiation undayirikanam aa rendu gamma radiation deyum energy same aayirikkum alle adu rendum 
സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വന്നാൽ അല്ലെ റെസിഡൻസിലായാൽ മാത്രമേ മോസ്ബെയർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കിട്ടുകയുള്ളൂ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റെസനൻസ് ഫ്ലൂറസൻസ് ഓഫ് ദ ഗാമ റേഡിയേഷൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയേ മൂളത്തെ ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരാറ്റം അല്ലെ ഒരു മൂളിക്കൂടെ താഴത്തേക്ക് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂളിലാണല്ലോ എനർജി കൂടുതൽ താഴത്തേക്ക് പോകുന്നപ്പം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എനർജി അത് പുറത്തു വിട്ടു അതൊരു ഗാമാറയായിട്ട് പുറത്തു ആ ഗാമാറയെ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിപ്പി പഠിക്കേണ്ട സാമ്പിളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സോഴ്സ് വേണം ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് വെക്കും കൊബാൾട്ടൊക്കെ കിട്ടും കൊബാൾട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഗാമാറയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ കൊബാൾട്ട് അതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഹയർ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ലോവർ ലെവലിലേക്ക് പോന്നിട്ട് ഒരു ഗാമാറയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഗാമാറെ നമ്മൾ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട സാമ്പിളിലേക്ക് വീഴ്ത്തുക ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മോളിക്കളും ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന അയണാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെയേ പറ്റുള്ളൂ എഫ് ഇ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എസ് എൻ ടിൻ എസ് എൻ വൺ വൺ നയൻ എസ് ബി എസ് ബി ആൻറ്റിമണി വൺ ടു വൺ അയഡിൻ വൺ ടു നയൻ ഇത്രയും മോളിക്കളുകളിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിനകത്തും ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ The Mosbeer spectroscopy involves the recoilless emission and absorption of the gamma rays by nuclear. One recoil is the one that is the recoil of a gun. We have learned the recoil of a gun. We have learned a lot about the gun. We have learned a lot about it. സ്പീഡ് അല്ലെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതൊരു ബാക്ക് വേഡിലോട്ട് ഒരു റീകോയിൽ പുറകോട്ടൊരു മോഷൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീകോയിൽ ഓഫ് ദാറ്റ് കൺ എന്ന് പറയും ഇവിടെ മോസ്ബെയർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇൻവോൾവ്സ് ദ റീകോയിൽസ് എമിഷൻ ആൻഡ് റീകോയിൽസ് ആ റീകോയിൽ മൂലം ഉള്ളതല്ല കേട്ടോ അതെന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഗാമാറയെ വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാല് ആ എനർജി പുറത്തേക്ക് കഴി കളയുമ്പം ആ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ആ വശത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് പോണെന്ന് നോക്കാം എനർജി വല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പൊ മുമ്പോട്ട് തെറിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനൊരു പുഷിങ് ഉണ്ടാകും അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന റീകോയിൽനെസ് അപ്പൊ ഇത് എമിഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഗാമാറേ ദിസ് മസ്റ്റ് ബാ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു സം ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു അല്പം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറകോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അതിനാണ് റീകോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് റീകോയിൽനെസ് ആ റീകോയിൽ ഉണ്ടാവരുത് റീകോയിൽ ഉണ്ടാകാതെ അത് തരുന്ന ഗാമാറേനെയാണ് നമ്മളിവിടെ മോസ്ബെയർ സ്റ്റഡിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പൊ റീകോയിൽ എഫക്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക ന്യൂക്ലിയസിന്റെ കേസ് സോ ദ റീകോയിൽ എഫക്ട് whenever a high energy particle is released from body at rest the releasing body feels a back kick allengil it is pushed backward that is recoil effect nammal parna pole just like a gun appo ivide nu parayumba oru gamma re high energy aanle oru high energy oru atom alle oru nucleus produce cheyidu kenjale ആ എനർജി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പം ആ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരല്പം പുറകോട്ട് പോകും അതിനെയാണ് റീകോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സിമിലർലി ഫോർ എ ന്യൂക്ലിയസ് അറ്റ്രസ് ടു അബ്സോർവ് ഗാമാറെ ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഗാമാറെ ഷുഡ് ബി സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നാച്ചുറൽ എനർജി അപ്പൊ എന്നാ പറ്റും ഒരു അല്പം ഈ റീകോയിൽ മൂലം ഒരു എനർജിയും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം ഒരു റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ഈ ചെന്ന് വീഴുന്ന ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗാമാറയും വരും ഈ റീകോയിൽ മൂലമുള്ള ഒരു എനർജിയും വരും അപ്പം ഒരു 
ഹൈ എനർജി ആയുള്ള ഒരു ഗാമാറി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റീകോയിൽ ആ റീകോയിലിൻ്റെ എനർജിയാണ് ഈ ഗാമ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഗാമ ഈ ഗാമ സ്ക്വയർ ഇ സ്ക്വയർ ഓർ ഇ സ്ക്വയർ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം സി സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ റീകോയിൽ എനർജി ഓഫ് ദ റീകോയിൽ ഇ സഫിക്സ് ആർ ഇ സിക്കൽ ടു ഇ ഗാമ സ്ക്വയർ ഓർ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം സി സ്ക്വയർ ഇതിപ്പം ഒരു ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു എനോറിന് ഒരു എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഒരു ഗാമാറെ കൊടുത്തു എക്സ്റ്റേണലായിട്ടൊരു ഗാമാറെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അത് ഒരു റീകോയിലുണ്ടായ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ഗാമാറെ പുറത്ത് കളഞ്ഞു രണ്ട് രീതി ചിന്തിച്ചാൽ പുറത്ത് കളഞ്ഞു ഒരു ഹൈ എനർജി പുറത്ത് കളഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അതിന് അതിൻ്റെ എനർജി പോയതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലൊരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു റീകോയിൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായി അപ്പം ഈ റീകോയിൽനെസ് ഈ റീകോയിൽ എത്രമാത്രം ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ബാക്ക്വേടി പോകും അല്ലെ എത്രമാത്രം റീകോയിൽനെസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെയും ഷെല്ലുകളെയും ആശ്രയി എല്ലാം ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീകോയിൽനെസ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ കെമിക്കൽ എൻവയൺമെന്റ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഓർ മോളിക്കുൾ ആൻഡ് ആ കെമിക്കൽ എൻവയൺമെന്റ് മൂലം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ലെവലിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കാം അപ്പം ആ ഷിഫ്റ്റ് ഇഫ് ദയർ ഈസ് എനി ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി ഡ്യൂ ടു ദിസ് റീകോയിൽനെസ് അല്ലെങ്കിൽ റീകോയിൽ മൂലം ഒരു എനർജിക്ക് വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കാം വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എനർജിയുടെ വാല്യൂ ഇ പ്രൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് വി ബൈ സി സ്ക്വയർ അവിടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് റീകോയിൽ വെലോസിറ്റിയാണ് ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഇത് കണ്ടോ എഫ് ഇ അമ്പത്തേഴിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം എഫ് ടി എഫ് ഇ ഫിഫ്റ്റി സെവനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കി ആദ്യം നമുക്ക് എന്നെ വേണം ഒരു ഗാമാറെ ഈ എഫ് ഇ അമ്പത്തേഴെ വീഴ്ത്തിക്കാനുള്ള ഒരു റേഡിയേഷൻ വേണം അപ്പം അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആണ് കൊബാൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കൊബാൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവിലി സ്റ്റേബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ ആറ്റം അല്ല അപ്പം എന്ത് പറ്റും ഈ കൊബാൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അതിൻ്റെ ഈ അപ്പർ എനർജി ലെവൽ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ വൺ തേർട്ടി സിക്സ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് കിലോ ഇലക്ട്രോൺ വാൾട്ടിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ കിലോ ഇലക്ട്രോൺ വാൾട്ടിലേക്ക് താഴും അവിടുന്ന് അത് തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലേക്ക് വരും അപ്പം ഒരു കൊബാൾട്ട് അമ്പത്തിയേഴ് എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റം അതിൻ്റെ ഹയർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ലോവർ സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പം അതൊരു ഗാമാറെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കൊണ്ട് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗാം ഈ ഗാമാറെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോസ്ബെയർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് ആ ഗാമാറെ നമ്മളുടെ ആറ്റത്തിലേക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആറ്റത്തിലേക്കോ മോളിക്കൂടോട്ട് വീഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകും അവിടെ സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് തിരിച്ച് താഴേക്ക് പോയി അപ്പോഴത്തേന് അതൊരു ഡിറ്റക്ടർ വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്നാ പറഞ്ഞത് മോസ്ബെയർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രമോ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്കി ഒരു കൊബാൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സ് എടുത്തു അത് ഒരു ആർ എച്ച് ഹൃദീഡിയം അതിനെ കൊണ്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അതിനുള്ള റീകോയിൽനെസ് ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഒരു വൈബ്രേറ്റർ വെച്ച് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഈ ആറ്റത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കൊബാൾട്ട് അൻപത്തിയേഴ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം 
അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ഗാമാറെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഏത് സാധനമാണോ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് ആര് വേണം അയൺ ഉള്ളതേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു റിസർച്ച് വർക്കിനായിട്ട് ഇസഡൻ എഫ് ഇ ടു ഓഫ് ഫോർ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇസഡൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എഫ് ഇ ഉണ്ട് അയൺ അപ്പൊ അയൺ അതിനകത്ത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മോസ്ബയർ എടുത്തു നോക്കിയപ്പം അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിൻ്റെ എനർജി കണ്ടോ ഈ റെസനൻസ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റിയും നമ്പർ ഓഫ് ഗാമാറെ ഇതിനകത്ത് ഇനി എത്ര ഗാമാറെ പുറത്ത് വിടും അത് ഡിറ്റക്ടർ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് ഈ വന്ന ഗാമാറെ ആ എനർജി സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതും വേണ്ട ആ ആ ഗാമാറെ വന്നേച്ച് ഈ അബ്സോർബറിനെയും ഈ ഗാമാറെ സ്വീകരിച്ച് ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് അപ്പറിലോട്ട് പോകും അവിടെ തിരിച്ച് താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ എനർജി പുറത്ത് വിടുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഈ ഡിറ്റക്ടർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിറ്റക്ടർ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പം മറ്റേ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഏത് റേഡിയേഷൻ ആണോ ഈ അബ്സോർബർ ഇവിടെ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്തത് ദ റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്ത അബ്സോർബർ ആ റേഡിയേഷൻ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തും വിടും നമ്മൾ പറയും റെസനൻസ് എന്ന് പറയും ആ റേഡിയേഷൻ്റെ അവിടെ നമുക്കൊരു ഡിപ്പ് കിട്ടും അപ്പം ആ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു ആ കൃത്യം വെലോസിറ്റി ആ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ അവിടെ ഏത് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഏത് അയൺ മൂലമാണ് ഇപ്പൊ എഫ് ഇക്കകത്താണെങ്കിൽ എഫ് ഇ ആ എനർജി ആ പുറത്ത് വിടുന്ന ഗാമ എനർജി തരുന്നത് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആണോ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആണോ എഫ് ഇ വെറും എഫ് ഇ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ഒരു അയോണിന്റെ അയോണിക് സ്റ്റേറ്റ് അയൺ ഇരുമ്പിന്റെ എഫ് ഇയുടെ അയോണിക് സ്റ്റേറ്റ് അറിയാൻ മോസ്ബെയർ സ്റ്റഡി വെച്ച് പറ്റും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ചെറിയ ചോദ്യോടെ ഉള്ളൂ ഐസോമർ ഷിഫ്റ്റ് ഐസോമർ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഈ ന്യൂക്ലിയസിലെ ന്യൂക്ലിയാർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നാൽ ഇപ്പൊ നോക്കി എഫ് ഇ അമ്പത്തേഴിന്റെ എനർജി ലെവൽ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം അപ്പം അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവല്ല ഇത് ബാക്കിയെല്ലാവരും നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവല്ല ഇത് അതിനൊരു ഷിഫ്റ്റിങ് സംഭവിച്ചു ഇതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് മാറിയിരുന്നു ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് മാറിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഐസോമർ ഷിഫ്റ്റ് അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐസോമറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും ഇപ്പൊ എഫ് ഇ ആണെങ്കിൽ ഐസോട്ടോപ്പ് ഐസോമർ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ ഐസോമർ ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എലമെൻറ്റുകളുടെ ഇതിപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രം അനുസരിച്ച് അത് ഏത് ഐസോമർ ആണെന്നും ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏത് ഐസോമർ ആണെന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഐസോമർ ഷിഫ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എൻ എം ആറിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇ എസ് ആറിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എനർജി ലെവലിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിങ് മോസ്ബെയറിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഐസോമർ ഷിഫ്റ്റ് അത് മൂന്നും ഓർത്തിരുന്നു പറയാം കേട്ടോ ഷോർട്ട് ആൻസർ ചോദിച്ചാൽ ഓരോന്നും ഏതിനകത്ത് നിന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോമർ ഷിഫ്റ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇ എസ് ആർ ആണോ എൻ എം ആർ ആണോ എന്നൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്പൊ അത് നോക്കണം ഐസോമർ ഷിഫ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോസ്ബെയർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ എം ആർ എനർജി ലെവലിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിങ് വന്നാൽ അത് ഇ എസ് ആർ 